Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte pakmaya mayalı kek harcıyla kek yapacağız. Arkadaşlar ben daha önceden de bu kek harcıyla kek yaptım. Gerçekten sonucuna hayran kaldım. Ve şimdi sizlerle birlikte de yapmak istiyorum. Sizlerin de bu mayalı kek harcıyla olan keki görmenizi istedim. Ve gerçekten denemenizi de tavsiye ediyorum. Az sonra sizler de sonucu göreceksiniz. Şöyle yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. İki tane paket var. Fakat ikisi de birbiriyle aynı arkadaşlar. Sadece paketlerin rengi değişik. Bunu öncelikli olarak belirtmek istiyorum. Kakaolu bir mayalı kek harcı. 10 dakikada mayalanan bir kek harcı. Arkadaşlar net olarak 46 gram var. Hamur kabartma tozu ve şekerli vanilya gerektirmiyor. Öncelikli olarak üzerindeki bilgileri okumak istiyorum sizlere. Hazırlanışı malzemeler 3 yumurta, 2,5 çay bardağı yani 225 gram toz şeker, 1,5 çay bardağı yani 150 ml sıvı yağ, 1 çay bardağı yani 100 ml süt, 2 su bardağı yani 200 gram buğday unu. Hazırlanışı 1 çıkma kabında yumurtaları ve toz şekeri mikser ile şeker eriyinceye kadar yaklaşık 2 dakika çırpın. Üzerine süt ve yağı ilave edip karışıncaya kadar çırpmaya devam edin. Bir kaba mayalı kek harcı ve unu koyup kaşıkla iyice karıştırın. Bu karışımı çırpma kabındakilerin üzerine ekleyip mikser ile 4-5 dakika çırpın. Daha sonra 22 veya 24 santim çapında yuvarlak ortası delik yağlanmış unlanmış kek kalıbına dökün. Kek hamurunu soğuk fırına koyun ve 10 dakika bekletin. 10 dakikanın sonunda Fırını 175 santigrat dereceye ayarlayın ve kekin üzerine iyice kızarıncaya kadar yaklaşık 35-45 dakika süre ile pişirin. Fırından aldığınız pişmiş keki 15 dakika soğuttuktan sonra kalıptan çıkarın. Soğuyan keki dilimleyerek servis yapın ve kalan kekin üzerine örterek saklayın diyor arkadaşlar. Öneriler var. Kek hamuru için farklı malzemeler katarak değişik kekler yapabilirsiniz. İlave malzemelerle kek yapmak isterseniz 26 santim çapında yuvarlak kalıp veya 20 x 30 santim boyutlarındaki köşeli kalıpları kullanabilirsiniz. Pişerken kalıptan taşmaması için kek hamurunun seviye olarak koyulduğu kalıbın yarısından yukarı çıkmamasına dikkat ediniz. Çırpılan kek hamurunu kalıba koyduktan sonra ilave malzemeleri üzerine ekleyiniz ve bir çatı ile spray şekilde sadece bir kez hamuru alt üst ediniz. Daha sonra soğuk fırına koyunuz diyor. İlave malzemenin çökmemesi için asla fazla karıştırmayınız diyor. Çikolatalı kek yapmak için de bir tarif var arkadaşlar. Dilerseniz mayalı kek harcını kullanarak değişik kekler hazırlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar ben buraya... Şöyle üzerinde yazan bütün malzemeleri hazırladım. 1 çay bardağı süt, 2 su bardağı un, 2,5 çay bardağı şeker, 1,5 çay bardağı sıvı yağ ve 3 adet yumurta. Ve sadece 1 adet mayalı kek harcı kullanacağım. Hemen sizlerle birlikte kekimizi hazırlamaya ve yapmaya başlayabiliriz. Şöyle bir tane kaba ihtiyacımız var. O kabın içerisine... Yumurtaları koyuyorum öncelikli olarak ve yumurtaları şöyle bir çırpıyorum. Üzerine şekeri ilave edeceğim. Şeker eriyene kadar İyice çırpacağım. Güzel bir kek yapmada yumurta ile şekeri iyice çırpmak çok önemli. Tabii ki mikserde kullanabilirsiniz ama ben Hiçbir şekilde kek yaparken mikser kullanmıyorum. Bu şekilde daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şeker ne kadar çırptım. Üzerine sütü ve de sıvı yağı ekliyorum. 
Yine çırpıyorum. Bu aşamada artık unu ve de mayalı kek harcını koyacağız. Öncelikli olarak ben un ve mayalı kek harcını ikisini birbiriyle karıştıracağım. Bu sebeple unun içerisine döküyorum. Ve arkadaşlar bunu kek malzemelerimle buluştururken elekten geçireceğim. Bence kek yaparken un her zaman elekten geçirmeli. Bu sayede daha güzel kabardığını söylemeden geçmek istemiyorum. Ve kıvamı gerçekten daha güzel oluyor kekin. Şöyle unu da elekten geçirdikten sonra yavaşça karıştırıyorum. Az önce yumurtayla şekeri çok güzel şekilde çırpmıştık. Yumurta bu harcın kabarmasını sağlamıştı. Bu sebeple çok hızlı karıştırmanızı tavsiye etmiyorum. Böyle yavaş şekilde mayalı kek harcıyla bunun tüm malzemelere karışmasını sağlamanız yeterli olacaktır. Zira artık kek harcımız hazır. Şöyle gösteriyorum. Bunu kalıba alabiliriz. Bu kek harcını kalıba alacağım. Arkadaşlar ben kek kalıbında yapmayacağım. Böyle bir düz borcamda yapacağım. İstediğiniz şekilde düz tepside istediğiniz herhangi bir kalıpta yapabilirsiniz. Bazen kek kalıbında yapıyorum. Bazen de böyle düz tepside yapıyorum. Fakat şu tepsinin boyutuna gelirsek arkadaşlar bu küçük bir borcam değil. Normal boyutta olan bir borcam. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi hemen kek harcımı koyuyorum tepsiye. Bu aşamada fırınımın ısınması için 175 dereceye açıyorum. Ve arkadaşlar fırınımı 10 dakika ısıtacağım. O arada kek harcı da mayalanacak. Zaten mayalı bir kek harcı. Kabartma tozu olan bir kek harcı değil. Mayalanması için fırına atmadan önce biraz süre tanıyoruz. 10 dakika yeterlidir. Şimdi fırınımı sındıktan sonra ve kek harcım mayalandıktan sonra ikisini birlikte buluşturacağım. Az önce söylemeyi unuttum arkadaşlar. Ben tepsiyi sıvı yağla yağlamıştım ve üzerine de Un atmıştım. İlla ki fark etmişsinizdir. Fakat ben yine de bunu da eklemek istiyorum. Genel anlamda kekleri yaparken ben sıvı yağla yağlıyorum. Ve üzerine hafiften unluyorum. Kalıptan daha kolay çıkması için. Yine aynısını yaptım. Ve bu kek harcını 10 dakika beklettim. Şimdi artık önceden 175 derecede ısıtmış olduğum fırına kek harcını alıyorum. Ve Kontrollü bir şekilde 35-45 dakika arasında pişireceğim arkadaşlar. Pat maya mayalı kek harcı kullanarak yapmış olduğum kekim fırından çıktı. Şimdi bir 10-15 dakika kadar dinlendireceğim. Daha sonra sunuma geçeceğim arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten puf puf bir kek oldu arkadaşlar. 
Sonunda görüşmek üzere. Park maya mayalı kek ağacıyla hazırlamış olduğumuz kek dinlendi arkadaşlar. Sunum yaptım. Gerçekten yumuşacık sünger kıvamında bir kek oldu. Şöyle çatalla bir çatal alıyorum. Ve lezzeti de dokusu da muhteşem oldu. Arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte pakmaya mayalı kek ağacı ile kek yaptık. Şöyle yakından da gösteriyorum. Muazzam bir kek oldu. Bu keki brownie'de de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Üzerine sadece çikolata sosu dökerek ve içine biraz daha çikolata katarak harika bir brownie yapabilirsiniz. Keki tamamen brownie keki kıvamında. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Videomu beğenip Kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.